হ্যালো আমি আবু নাসের এসেছি অ্যাডোবি হিরো ফটোশপ সি এস ফাইভ টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকে আমি যে টিউটোরিয়ালটি করতে যাচ্ছি সেটি একটু অ্যাডভান্সড বাট খুবই সহজ আপনি একটু খেয়াল করলে জানতে পারবেন আমার ধারণা এটি হচ্ছে সবচাইতে সহজ উপায়ে ব্যাকগ্রাউন্ড রিপ্লেসিং বা স্কাই রিপ্লেসিং সিস্টেম সো আপনি একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে খুব সহজেই এই কাজটি করতে পারেন সো আমরা এই সুন্দর যে নীলা কাজটি এটিকে একটু রিমুভ করে একটি স্ক্যারি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসি স্ক্যারি স্কাই গুগল ইমেজ থেকে আপনি এরকম একটি ছবি কালেক্ট করতে পারেন তারপর আমি ক্যাপশনে লিঙ্কটি দিয়ে দিব আপনি ওইখান থেকে ইমেজ দুটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন সো আমরা এই ছবিটিকে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ইউজ করব সো ডুপ্লিকেট করে নিয়ে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে ডুপ্লিকেট লেয়ার দেখুন আমরা যে কোনো লে ডকুমেন্টে ডুপ্লিকেট করে নিতে পারি নতুন একটি তপেন করতে পারি বা যে আমাদের ছবিটি যে নামে আছে ওই ডকুমেন্টে ডুপ্লিকেট করতে পারি দেখুন এখানে এসে গেছে সো এটিকে আমরা কন্ট্রোলটি প্রেস করে ট্রান্সফর্মে এনে একটু বড় করে নেই রাইট বাটন ক্লিক করে ডিস্টোর্ট অপশনে ক্লিক করে একটু আমরা যেহেতু স্ক্যারি করতে চাচ্ছি সো একটু স্ক্যারি করেই নিলাম এবার দেখুন আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি আছে ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি কখনো মুভ করতে পারবেন না সো ব্যাকগ্রাউন্ড যে লক আনলক করতে হলে রাইট বাটন ডাবল ক্লিক করুন এবং ওকে করুন দেখুন এখন আনলক হয়ে গেছে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে পিছিয়ে নিয়ে আনি এবং এটিকে উপরে নিয়ে আসি এবং অ্যাডভান্স ব্ল্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই স্কাই রিপ্লেসিং করতে পারি ডাবল ক্লিক করুন আমি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে নামের উপরে না এখানে ডাবল ক্লিক করে আপনি রিনেম করতে পারেন আর পাশে ডাবল ক্লিক করে ব্ল্যান্ডিং অপশন আনতে পারেন এখান থেকে দেখুন ব্ল্যান্ডিং অপশন ডিফল্ট আমরা এখান থেকে গ্রে রেড বিভিন্ন কালার অনুযায়ী ইয়ে করতে পারি আমরা ডিফল্ট গ্রে দিয়েই ব্যাকগ্রাউন্ড রিপ্লেস করতে যাচ্ছি দেখুন আমরা এটা ড্রাগ করার সাথে সাথে পিছনে যে নীল আকাশ আকাশটি চেঞ্জ হয়ে গেছে বেশি করলে দেখুন আমাদের ছবির মাঝখানেও কালার হারিয়ে যাচ্ছে আপনি একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবেন সো আমরা এটুক পর্যন্ত আনলাম এখানে নীল রয়ে গেছে এটা কোনো সমস্যা না দুটি একসাথে থাকা অবস্থায় অল্ট প্রেস করে অর্ধেক করে নিতে পারেন সো আমাদের একটি রেঞ্জের মধ্যে থাকবে এবং এইবার ওকে করুন দেখুন আমাদের এখানে নীল অনেক অংশ রয়ে গেছে নীল কালারটি রিমুভ করার জন্য একটি ফন্থ অবলম্বন করতে পারি সেটি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডকে একটি কপি করে নেই ব্যাকগ্রাউন্ড কপিটি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল যে ডুপ্লিকেট করে নিলাম এবং এটি উপরে নিয়ে গেলাম উপরে নিয়ে আপনি এই যে মাস্ক অপশন আছে অল্ড ফ্রেস করে মাস্ক বাটনে ক্লিক করলে মাস্কটি কালো হয়ে আসবে আর যদি আপনি এখানে ড্রাই করে মুছে ফেলি ডিলেট আপনি যদি শুধু ক্লিক করেন তাহলে হোয়াইট হয়ে আসবে হোয়াইট হয়ে আসার পর আপনি কি টুল বক্স থেকে ব্রাশ সিলেক্ট করতে পারেন অথবা কিবোর্ড থেকে বি ক্লিক করে ব্রাশ নিয়ে আসুন এবং হোয়াইট যখন আমাদের মাস্ক তখন আমাদের মাস্কিং করার জন্য ব্ল্যাক সিলেক্ট করতে হবে তারপর এখানে ব্রাশ করুন দেখুন এখন আর মাস্ক করলে কি হয় জিনিসটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি এই দেখুন আমরা উপরের অংশটুকুই দেখাচ্ছি আপনি ইরেজ করেও ইরেজ করেও এই কাজটি করতে পারেন কিন্তু ইরেজ থেকে বেটার হচ্ছে মাস্কিং করে করলে আপনি যে কোনো সময় আবার আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারবেন সো এখন দেখুন ছবিটি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিপ্লেসিং করা হয়ে গেছে বা স্কাই রিপ্লেস করা হয়ে গেছে এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ছবিটিকে ম্যাচ করার জন্য দেখুন আকাশের সাথে এই ছবির আমাদের কোনো মিল নেই তো আমরা এটিকে মিল করার জন্য দেখুন এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট যে প্যানেল আছে ওইখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ অপশনটি সিলেক্ট করে নেই এখন দেখুন ডিফল্ট সাদা কালোতেই ছবিটা অনেক সুন্দর হয়ে গেছে এখান থেকে আপনি গ্রেডিয়েন্ট ইচ্ছে মতো একটি গ্রেডিয়েন্ট সিলেক্ট করতে পারেন যে কোনো একটি গ্রেডিয়েন্ট সিলেক্ট করে আপনি আপনার মতো করে সাজাতে পারেন তো আমি বলবো 
আপনি এখান থেকে একটি ডার্ক কালার নিন হিউ থেকে এটি ডার্ক কালার সিলেক্ট করুন তারপর আপনার যে কালার দিয়ে করতে ইচ্ছা হয় সেচুরেশন থেকে যে কোনো একটি কালার পিক করে নিন যে কালার আপনি পছন্দ করেন তো সাধারণত এই ধরনের কালারগুলো এরকম গ্রিনই ভালো সরি ব্লুতে ভালো মানা ওকে করুন ওকে করুন দেখুন কত সহজে আমরা স্কাই এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রিপ্লেস করে ফেলছি এবং কালার এফেক্ট চেঞ্জ করে ফেলছি আজকে পর্যন্তই অন্য অন্য টিউটোরিয়ালের জন্য আমার ইউটিউব অথবা ফেসবুক ফ্যান পেজে ফলো করুন আজকে পর্যন্তই